ni mshukuru Josefu sana kwa mchango wake na maeneo yote aliyoyapitisha kisheria lakini mshukuru askofu Tito na namuita askofu leo ameongea <laughs> vizuri sana e, nimemsikiliza nikasema i wish wao wanasikiliza na nitachangia alichokisema Tito a uh, uh, na nataka ni mwambie rais Samia jambo hili. Uh, miaka michache wakati Magufuli alipokuwa madarakani nchi ilipita kwenye wakati mgumu sana wakati yeye alikuwa ni makamu wa rais. Na baada ya kifo au msiba wa Magufuli Uh, baada ya Samia kuapishwa watu wengi walifurahi kabisa walifurahi kwa sababu walikuwa wamejua wamemwepuka Magufuli na watu wote ambao walikuwa ni kritiki wa government wakati wa Magufuli walipata shida sana na kulikuwa na imani ya kwamba pengine yeye alikuwa ni makamu wa rais na kwa namna Magufuli alivyokuwa akiongoza watu walijaribu kutetea na wale waliotilia tilia utawala wake mashaka mwanzo walikuwa wanapigwa stop wanaambiwa pana huyu ni tofauti na utawala uliopita yeye mwenyewe alipata tabu sana na tuna taarifa tuna taarifa na tunajua kwamba hata yeye alipita kwenye wakati mgumu sana marafiki zao viongozi wa staff wa zamani walipita kwenye manyanyaso ya kisaikolojia emotionally hata kama hawakwenda jela lakini presence zao na nafasi zao zilichukuliwa kama ukondakta ama utingu tu sasa expectation kubwa ni kwamba mtu aliyepita ama watu waliopita kwenye majaribu kama haya wakiwemo wakina nape na Januari na wengine wote na viongozi wote ambao vijana hawa ambao sasa hivi wanatishia watu unge expect kwamba baada ya magufuli you could expect kwamba CCM wametambua kwanza ubaya wa katiba iliyopo unaompa mamlaka makubwa ya rais rais ambapo anaweza akafanya kitu chochote wakati wote tuliongea bungeni wakati fulani tukasema unaweza ukawa na rais malaika leo lakini kama mifumo ile haina check and balance anaweza akatokea rais ambaye sio malaika katokea hata chadema katama chochote cha siasa na hali ikawa mbaya sana sasa is proven beyond reasonable doubt kwamba tunapambana na mifumo na mifumo inasimamiwa na rais wa nchi na yeye ndio mkuu wa shughuli zote za nchi hichi kilichofanyika Atito amauza swali moja muhimu sana. Na mimi nataka niulize swali hili kwa mheshimiwa rais Samia. Ukikaa unakula na watoto wako na Abduli, waiza na mme wako na familia yako pale Kikulu, na kula chakula cha jioni. Pengine na wajukuu wanakuja kukupandia miguuni. Unashawishika kabisa kwamba Dr. Sla Balozi mdude na mabukusi wana mbinu wana mkakati wana njama za kutaka kupindua maana hata walipotaka kufanya mkutano kueleza mambo yao na kusepeleka message zao kwa wananchi waliomba chadema iwaandalie platform sasa so, swali langu na mimi kwa kwamba uko nyumbani sasa hivi wewe utalala salama kule imezungukwa na walinzi wanakuita ndio bi mkubwa 
unawakika kabisa kwamba unashaushika ndani ya moyo wako kwamba usiku huu Dr. Sla anavyosafirishwa kupelekwa mzee wa zaidi ya miaka sabini kupelekwa kupelekwa Mbeya na Mdude eh, pamoja na mabukusi loya kwamba walikuwa wanapanga mipango ya kukutoa madarakani unashawishika na ukishawishika ni kweli unashawishika kwamba mdude balozi silaha pamoja na mabukusi wana uwezo wa kufanikisha mipango hiyo sababu kama ushawishiki maana yake ama una, kama ushawishiki na najua ushawishiki kabisa najua ushawishiki maana yake hii ni intimidation amlitaka taarifa ziende na zimeenda duniani kote zimeenda duniani kote nataka taarifa ziende kwamba kuna wanasiasa akiwemo Dr. Sla Dr. Sla huyu ni balozi amekuwa katibu mkuu wa Chadema ni mtu mashuhuri na amekuwa katibu mkuu wa Teki. Kwa ni mtu mashuhuri ni mtu mwenye mwenye credibility hali ya juu kabisa. Na alikuwa balozi kutoka katika serikali yenu, tena balozi katika nchi moja huko Scandinavia. Mako tunasaidia sana nchi. Anashtakiwa kwa kosa la treason wa hili. Na penati yake ni kunyongwa mpaka kufa. Message mlikuwa mnataka mlifike ni uaini penalty yake ni kunyongwa mpaka kufa. Mdude anashtakiwa kwa kosa ambalo akikutwa na hatia atanyongwa mpaka kufa. Mwabukusi anashtakiwa kwa kosa ambalo akikutwa na hatia atanyongwa mpaka kufa. Hii message ndio mnataka ifike. Message mataka ifike watu wengine wote warudi nyuma. Warudi nyuma ku comment kama alivyosema Tito. Warudi nyuma kuandika. Warudi nyuma kusema. Wakiona watoto wao wanakatwa shingo. Wasilie wala kusema. Isipokuwa tu waseme Bwana ametwa na Bwana alitwa na jina libarikiwe mnataka ku silence umma kwenye kuoji kudadisi na kujali mambo yao yani mnataka ku silence umma kwenye kuoji kudadisi na kujali nchi yao na ndo sababu mmewapa mashtaka mabukusi dr sla na wengine wengi watakaofuata kwamba wanatakiwa kunyongwa mpaka kufa. Na baada ya movement hii ni kwamba mtu mwingine yote aogope atiseme na ndio maana kumekuepo na kikao cha kimkakati kwamba wakati hao wanahukumiwa kunyongwa mpaka kufa ni muona TLS leo walikuwa ikulu. Eh, Tanzania, eh, Tanzania lost society, not lost society. This is Tanzania lost society walikuwa ikulu. Hii vitu yote nimetengenezwa maana yake kuna taarifa kabisa kwamba tutafanya hivi, tutafanya hivi, tutafanya hivi. Kitu ambacho hamkijui CCM na Rais Samia ni kwamba watu wamekunja ngumi ndani. Watu wamebeba uchungu mkubwa ndani. Na IGP unisikilize kwa makini sana kuna siku inakuja watu wote hawa ambao wamekuwa mateka wa hofu wataipuuza hofu kwenye laini tuliofika kwenye laini tuliofika ni kwamba kila mtu ana sababu ya kuwa na chuki maisha ni magumu hali ni mbaya ufisadi wa kupindukia huduma za jamii mbovu kila kitu kime collapse tunaangalia Russia transport system almost ime collapse kenda mahospitalini kila kitu kime collapse 
system the education zime collapse ada many ethics kwa viongozi wa umma kila kitu kime collapse hakuna namna hakuna namna mtu atapanda bangi avune mahindi hakuna uo miracle mimi ni mkristo biblia inasema na Mungu azia kiwi apandacho mtu ndicho atakachokivuna hii mnaofikiri strategy na mkaikosea sana ikosea sana IGP anatoka siku moja kabla anautangazia umma ya kwamba kuna watu wanataka kumpindua rais kuna watu wanataka kumpindua rais siku moja kabla alafu wapinduaji wanakamatwa baada ya siku moja watu wanataka kumngoa Samia madarakani kwanza ni kuanda mind yeah. rais ajue tu kwamba kwanza neno kwamba kuna watu wanataka kumondoa kwa kwenye power kwa nguvu actual kimsingi ni, ku, ni mamlaka zinazotangaza hivyo kuanda mind authority yake uwezi kama wewe ni powerful e kama wewe unatenda kazi unatenda wema uwezi kuwa na fear ya kuwa overthrown na watu wanaopia kelele au wajibu kwa threat una wajibu kwa oja na action ya kazi hivyo ndivyo vyama vya siasa vilivyoko madarakani katika nchi ambazo zime progress zinajibu zinajibu critics wake wakisema hakuna hospitali hali ni mbaya una proof kwa kuleta a best equipment katika hospitali na unasema sasa tunaweza tukafanya hata liver transplant katika nchi yetu that's how una wajibu critics wanaokwaza katika masuala ya afya unaposema unapoambiwa transport system yako ime collapse ukamati watu na kuweka ndani una improve your system watu waone treni za umeme zinapita mijini katikati ya miji watu wanapanda train that's how you answer una wajibu wale opponents wako hawajibu kwa risasi hawajibu kwa vifungo eh, hawajibu na na, 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 na nafikiri Tito ameongea vere soba kwa sababu hii pain haya mambo na wengine yanatukumbusha pain hali ya juu sana yanatukumbusha pain hali ya juu sana na na honestly mimi jana nimelia kabisa nimelia kabisa Nimi, machozi yalitoka kabisa jana kwamba unasema jamani ndio maana nika tweet ile nikasema mimi nafahamu katibu mkuu Dr. Slack wa katibu mkuu na ndio maana nikaweka tahadhari haraka sana kwamba jamani hata kama tulitofautiana huko nyuma huu ni muda wa kushia solidarity kwa huyu mzee kwake na kusaidia injustices ziweze ku practice kwake sasa hii ni kutisha watu. Sasa nchi imeshafika kwenye tipping point. Wanaosema lakini wanaumia ni wengi kuliko wanaopiga kelele. Ni wengi sana. Wengine mnakaa nao mezani. Wengine mnakaa nao kwenye cabinet. Wengine wako kwenye idara za usalama wa taifa. Wengine wako jeshini. Wengine pengine walivomaliza kikao na Wambura walienda wakaongea majumbani kwao ama wakaongea ba wakasema what is this mmekaa nao tunafahamu kwa sababu hata kipindi kile sisi tuko kwenye target hawa wao kwenye cycle hizo hizo ndio wale save their lives kwa watu wengi wanaumizwa na haya mambo wewe una taifa la watu la vijana la wazee ambapo wako concerned na rasimali za nchi yao hii ni pride yako hii sio kitu ya kujisikia vibaya kama president. Sio kitu ya kujisikia vibaya kama dola. Actually unapokuwa na taifa la watu active maana yake umekaribia kuwa na taifa la watu wabunifu. Kwa sababu unapokuwa na critics wengi. Unapokuwa na critics wengi wanakusaidia kufikiri na there is no way unaweza uka progress nchi bila kuwa na bila kuwa na utamaduni wa kufikiria na kutafakari mambo na katika utawala wa nchi demokrasia imeililetwa ama utawala bora ulizaliwa ili kulazimisha mabishano kujenga hoja kubishana kutofautiana hata kama kwa lugha ngumu hata kama ni kwa lugha ngumu hata kama ni kwa lugha ngumu 
haya mataifa makubwa kama mataifa makubwa kama kama US mataifa makubwa kama Ujerumani Marekani yote haya haya mataifa makubwa yamejengwa na criticism yamejengwa na watu kubishana yameserikali zoko madarakani kila mara zimetaka kuapuu maadui zao wrong kwa kufanya ibeta kwa kwa kuofa ibeta services sasa makamata watu kupeleka message kwamba mkileta ujinga tutawapa kesi ya kunyongwa mpaka kufa hiyo kesi hapa ikisikilizwa na mkatengeneza ushahidi wa uongo kabla wajanyongwa mpaka kufa nyie amtakuepo yuko Mungu anaeishi anayeumba aliumba mbingu la dunia haiwezekani una watu wanakaa chini kupangia watu maumivu tabia gani yani kwamba unakaa chini mnakula na kunywa mnapangia mateso watu na mwapangi mateso kwa sababu ni wezi ama wameuza gongo ama wamebaki watu wadogo shule mnawapangia mateso kwa sababu wanakuambia unachokifanya hatutaki eh hatukitaki 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 kama hatukitaki na ndio sababu nchi hii ina vyama vingi na ina 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 ina, ina vyama vingi kama hatukitaki wewe tushawishi kwa nini tulikubali sasa kunaweka watu ndani eh, wale wazee ule mzee ni mgonjwa eh, na nimesikia mabukusi naye anagoma kula mimi ni mshauri mabukusi mshauri mabukusi na lawyer atakapoenda kesho kuonana naye amwambia ale asife kwa sababu Mungu amekusudia mambo makubwa sana mbele ya safari ale wala asili wale chakula wale chakula kama wanagoma kula wasigome kula wafunge na kuomba wageuze kugoma kula kama alivyokuwa anafanya mahata magandi hata mimi mara nyingi nilipokuwa jela unageuza 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 tabu kufanya kuwa mfungwa maombi Maria tutavuka hapa tulipofika na na amesema tito vizuri sana tutavuka 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 lakini kwa maumivu makali ndio kwa mateso makali ndio emotional ndio eh, eh wanaoteseka jua jambo hili ni wengi sana Maria hata ndani ya chama cha mapinduzi ah, nini ya neki ya chama cha mapinduzi haikubaliana haikubaliana na mkataba wa bandari na kuambia 80% haikubaliana nao haikubaliana hata pale top 5 ya chama cha mapinduzi pale 70% they are not with that six awako na unavyoona hata viongozi wao wengine wanashambuliwa mitandaoni ni organized move kutoka saiko moja kwenda saiko pili sasa unaweka watu ndani unawapa kesi ya waini ili kila mahali isikike na kuwafundisha watu kuipuuza jela na kuwafundisha watu kupuuza kesi kuwafundisha watu kupuuza hofu serikali yenye akili waipasu kufanya jambo hilo Angalau leo kila ukoo una mtu ameenda jela Tanzania. Angalau leo kila ukoo Tanzania una mtu ameumizwa. Kwa kuna siku yatatukuja maandamano natural. Bila kitu na chama chochote cha siasa. Natural yatakuja. Ambapo katika waandamanaji elfu watakokuwa barabarani kwa mfano. Waandamanaji 900 watakuwa na shuhuda za maumivu katika utawala wa chama cha mapinduzi toka wamekuepo duniani. Na kwa kisha wa Maria na ndicho hicho ambacho usalama walipaswa kukiona kwamba wanatengeneza wanamtengeneza wanamtengeneza adui wa serikali katika kila familia wanamtengeneza adui wa serikali katika wanamtengeneza adui wa polisi katika kila familia wanamtengeneza adui wa mahakama katika kila familia wanamtengeneza adui wa bunge katika kila familia na behavior ya bunge imefanya watu wamekuvunjika moyo hii pia usalama wa kupaswa kuruhusu kwa sababu option bunge is an alternative kwamba wananchi wanapoamini kwamba hakuna bunge kungekuwa na bunge active mabukusi asingefungua kesi pengine nyie pengine msinge kuwa na hoja hapa kwa sababu mngewaambia wa bunge kama angekuwa na akina Tito na akina Joseph pelekeni hoja hii bungeni 
bunge likiwa ni alternative ya kustrago kwa ajili ya human rights na haki za watu Maria maana yake hiyo is an peace alternative kipindi kile sisi tunarusha bungeni tunafanya nini wananchi kazi yao ilikuwa ni kuangalia bunge na kuatia moyo wa bunge wao kwa usalama wenye akili auwi nguvu ya bunge kwa sababu ukiua nguvu ya bunge unatengeneza wabunge wengine na wasio na maadili wengi nje ya bunge mitaani na baadaye hao walioko mitaani wakiona hawawezi kusikia malengo yao kwa sababu ya kwa sababu hawana ni hawana misingi ya kisheria kwa nchi yenye wauni zinaanzaga gangs gangs na gangs huwa zinazaliwa na chuki kwamba siwezi kupata haki mahakamani siwezi kupata haki bungeni hata nikisema kwa niaba yangu sauti yangu iende sauti yangu inashikwa na pewa kesi ya kunyongwa mpaka kufa watu wana kifa watu wakisha give up wanakuwa na hofu kubwa unaweza ukaona wamesarenda actually the bad moment for the country ni pale utakapoanza kuona watu wote wamekaa kimya siku mkiona watu wote wamekaa kimya tafakarini kwa kina kurejesha watu kuanza kupiga kelele siku mkiona watu wamekaa kimya maana yake ni kwamba mnafungua pandora box la walifu mwingine na ndio sababu nasema sasa hivi watu wameshafika kwenye tipping point kwa sababu hali ni mbaya maisha ni magumu gharama za maisha zimepanda alternative yao ni vyama vya siasa ama ni sauti za watu wanaopiga kelele ndio maana mtu kama mdude ama tito sio organization lakini jina lake huko twitter limekuwa kama taasisi limekuwa kama taasisi kwa sababu anaongea on behalf ya taasisi nyingi ambazo zimeamua kukaa kimya sasa siku tito akinyamaza mwabukusi akinyamaza watu wote wakanyamaza mkaweka lock up watu wote itazaliwa jamii nyingine ambayo itakuwa ni control kuna wakati Yesu alikuwa anapiga misele mali wayahudi na mafarisayo kama mwalimu eh hey. waambie washikaji zako wanafunzi wako wanyamaza akawaambia hawa wakinyamaza haya mawe yatapiga kelele there is no way unaweza uka silence sauti ya haki kwa sababu sauti ya haki ni kelele za Mwenyezi Mungu duniani kwa niaba yake yeye kelele za ukweli ni kelele za Mwenyezi Mungu duniani kwa niaba yake yeye mtu anayekimbilia haki mtu anayeshika ngao isaidie haki anafanya kwa niaba ya Mwenyezi Mungu hamwezi kushinda ku silence yake hamwezi kushinda kwa kuonea watu ena karma is real Karma is real. Hii payment inakuja, hakuta kuepo na kisasi chochote. Cha chama cha siasa kwenu especially my party. Na siku zote tumekuwa tukisema no fear, no hate, no fear. Lakini hii mtalipa. Fedha mnazoiba na kuziweka. Pesa mnazokusanya na kuziweka mkafikiri mnajenga a good tomorrow for your kids, they will pay. I can guarantee they will pay watalipa vizuri tu wajukuu zenu watalipa ni nyom ama watazitumia kula drugs na watakuwa mateja watakuwa mataira wote haitawezekana muweze kumuvu namna hii kwamba mnaweza ukaamka tu asubuhi mtu akapewa mkimkasa unavojisikia IGP anatoka anatangaza anasema kuna watu walikuwa wanataka kumuondoa rais madarakani tutawashughulikia unasubiri watu hao uone wametoka labda JWTZ uone wametoka usalama wa taifa senior um, officers uone wametoka ni kwenye ministers cabinet huko unasikia alikuwa anataka kupindua nchi nani dr slam abukusi na nani na mdude 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 maana yake nini next tunakuja kwenu nyie amesema titu hapa kama uwezi kuona aibu ya kumpa mtu kesi ya kunyongwa paka use kesi nyingine zote kama amrobari ujumu uchumi zinaweza zikarudi tena zinaweza zikarudi tena watu wakaanza kupewa kesi na sasa 
kumbuka na ile ni jambo la msingi sana chama chetu kwa mfano na vyama vingine kuangalia kama swala hili la bandari linaweza likepelekea watu hawa kupata jambo gumu kama hili kuna mtu bado anaamini kwamba uchaguzi mkuu utakuwa raisi kama ambavyo mtaku expect kama kuna mtu anaamini kwamba kwa sababu hao watu wanafahamu kwamba mambo yanofaa ni makosa sasa makosa zamani yalikuwa nafanywa na mifumo ya, ya, ya ina mifumo ya viongozi wa serikali wala wa kisiasa sasa hivi vyombo vya ulinzi vinaingia kwenye hayo makosa maana yake katika kila uchaguzi unaokuja mtu wa kwanza kuona interest za chama cha mapinduzi zinakuwa safeguarded ni AGP na mkurugenzi wa salama wa taifa kwa sababu wao CCM kuendelea kutawala ni security kwa hata kija rais mwingine haijipi atakuwa balozi na trend hii imefanywa kimkakati mafsudi kwa muda mrefu. Eh, ya muda mrefu. Kwamba wewe katika utawala wako umekuwa na EGP, watu wamepotea, watu wameuawa, watu wameteswa. Mimi nitakuteua wewe. Mimi nakuteua wewe kuwa kuwa balozi. Na kuteua kuwa balozi. Balozi ni, 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 ni nafasi ya heshima, kuwa diplomat. Kwamba wewe ulikuwa mpeleazi ama RPC umeumiza watu umetesa watu umetoa mashahidi wa uongo mimi nakuteua wewe kwa DCI this is very serious message sasa niseme nini niseme nini niseme nini ah uh, hii struggle sio ya muda mfupi struggle tunaoifanya sasa sio struggle sio struggle ya 2025 Struggle tunaoifanya sasa ni 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 ni, ni, ni struggle ni ni sio kwa tutende file. Hello. Eh Lema upo? Eh ni Hello Maria nasikika? Ndiyo ndiyo endelea. Struggle tunaoifanya sasa isiyo tu struggle kwa ajili ya election. Iwe ni struggle kwa ajili ya ethics na kwa ajili ya haki ya nchi yetu. Kwamba hii struggle tutakuwa nayo mpaka lini? Mimi sijui. Lakini consistency yetu katika mambo ya msingi na mambo ya haki haitakiwi to give up. Na tutengeneze solidarity ya juu kabisa ya ya hari na moyo. Yakosha kwamba kila mtu ambaye anasema kwa ajili ya mema na kwa ajili ya haki anakuwa protected na kelele zetu. Tutashinda. Tutashinda kwa mateso mengi sana. Eh? Hatuweza haiwezekani kwa miaka zaidi ya miaka mingapi kila tukutana hatujadili innovations ya nchi, tunajadili matatizo ya ma, ya maumivu ya watu wanavyoumizwa, watu wanavyoteswa. Eh? Matumaini yanakufa kwamba future inakuwa ngumu kwamba unashindwa ku tomorrow kwa sababu hufahamu utawala utaamua nini nje ya utaratibu wa kisheria na katiba kwa hiyo sheria na katiba ya nchi sio tena guideline ya namna unavyoweza kupanga mipango yako na na riski yake ni nini na riski yake ni nini maria unapo una wewe kwenye kwenye situation ya sasa kwanza una crisis ya forex unaangalia bei ya mafuta yaliyopanda una crisis ya, ya, ya forex maana yake ni kwamba kwenye situation kama ya sasa unahitaji ku pull investors ku pull wafanyabiashara na ku pull tourists wengi ndani ya nchi IGP anatoka anasema kuna mission ya kumwan city president kwa mapinduzi Unafahamu hiyo sentensi inaweza ikakozi cancellation ngapi za watalii? Kama wewe ni IGP umesema hiyo sentensi maana yake mabalozi wote wanapeleka security alert tena level 4. Level 4 kwa balozi zao na kwa na kwa the tourist corporation. Kwamba kama unataka kuja Tanzania njo at your own risk kwa sababu IGP ametangaza kuna mission ya kuyoverflow government. Unafahamu ni kiasi gani unaoanishi economically? 
unafahamu mtu aliyekuwa anafikiria kuleta 100 million dollars ambaye anaamini katika utawala bora utawala wa sheria na wa haki anasikia taarifa ya kwamba kuna mission ya kumuondoa rais madarakani do you think atakuja kuweka pesa yake kwenye nchi ambayo watu ama vikundi vya watu vinafikiria vina kwa through government mnajua kozi ya hizi sentensi kwenye 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 international corridor mnajua nilitweeti juzi nikasema watu wana trade forex na 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 na, na stocks wanafahamu impact ya negative statements katika masuala ya kiuchumi duniani wakina Jerem Paul huwa wakitaka kuongea watu wote wana trade stock huwa wanaweka stop loss ama wana trade forex ama crypto huko kwa sababu one sentence ya kiongozi inaweza ikaondoa mtaji wa dola mpaka milioni moja bilioni mbili bilioni tatu sentence moja tu ambayo ina create uncertainty sasa leo IGP anatoka anasema kuna kikundi cha watu kinataka kumwomba rais balozi ziko pale Maria unafahamu wewe balozi za operate ile message yeah, yeah. inakwenda mpaka kwenye idara zao za kijasusi mwekezaji yoyote anayetaka kuja Tanzania huwa anakwenda kwenye department ya kijasusi ya kwao anaomba details za Tanzania juu ya masuala kadha kadha wanafanya research kwa ajili ya kujua mama nchi hiyo ikoje anakutana na alati kwamba of recently inspector general of police ali announce mission ya kumwabothro rais madarakani paka disemba hiyo kauli itafikisha lita moja ya petroli shilingi 5000 take me away mtaru mtale mtaru mtazungusha hiki mtaizungusha paka disemba can guarantee you petroli lita moja itauzwa dola tano kwa sababu una demoralize movement alafu kuna historia hapo nyuma tu kwamba Tanzania ilikuwa kwenye hali mbaya baada ya rais Samia kuingia alionekana ku eliminate hizo akaja na fuara ambao tunahitaji implementation yake iwe ni haki sio fedha unasikia mtu anaandika anasema mmepewa 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 chance mnatumia vibaya wanatukiti kama tuko below 18 ise Wanyo kuna saa unamwona mtu anaandika kitu kwenye page yako una hadi wanataka kujikumbusha matushi yani matushi ambayo ulikuwa una unajua ukiwa mtaani kabla hujawa na akili nzuri. Unaona mtu anaandika vitu vya ajabu. Yaani kwamba hata sisi kuongea ise fever. Mimi kuwa huru ise fever. Watu kufutiwa kesi ise fever. Lisu kuli Tanzania ise fever. Mimi kutazani ise fever. Yaani wanatakiwa waone so the I mean it, it was shame raia wa nchi kukimbia nchi it was shame mbunge kupigwa risasi ni aibu watu kwenye ngano ya pesa kwa kupewa kesi za uongo walipaswa kujutia hizi aibu badala ya kujutia hizi aibu leo yale mambo ya kawaida kabisa mambo ya kawaida kabisa yanakuwa kama fedha kwa sababu gani kuna standard very wrong zimekuwa set na sasa tunataka tuone hizo standards zilikuwa ni real sasa mimi ni sema kitu kimoja Maria. Ah nimeona maandamano ya Kenya. Hivi angetokea maandamano kama ya Tanzania. Waangalia pressure ya maandamano ya Kenya yale. Hakuna mtu mmoja amepewa kesi ya treason. Hakuna. Hakuna mtu mmoja amepewa kesi ya treason. Na unajiuliza kwa nini Tanzania kuna rasilimali nyingi? Lakini kwa hii matnational na ko, na 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 na, na, na ma cooperation yote makubwa duniani eh meshe google si ta eh, la mi ameni twitter mention any matnational cooperation duniani senta yao kwa Afrika ni Johannesburg Egypt Nairobi na some other few countries kwamba Nairobi ina play role ya ukanda huu wa East and Central Africa mpaka huko kusini mwa Afrika Nairobi ni hapo ni hapo kubwa ya Kuna balozi ziko Tanzania ziko Nairobi 
Leo kuna visa uweze kuipata Tanzania unaipatia Nairobi. Balozi za meji za kwenda Nairobi. Lakini Nairobi hawana hawana rasilimali za Tanzania Kenya. Hawana vitu walivyonavyo wa Tanzania Kenya. Ila wana kitu kimoja cha msingi sana. Nilimuuliza mzungu mmoja. Akaniambia unaweza ukabageni haki yako we ni mzungu kwenye ke, kwenye mahakama ya Kenya na ukashinda kesi. Awareness ya wananchi in awareness ya wananchi ambao nyie mnaita fujo nilitwiti ya Awareness ya wananchi ambao nyie mnaita fujo actually hiyo huwa ina ina, ina encourage na kuwaonesha investors na watu wengi no that country ujinga uwezi kufanyika kwa sababu ulinzi au sababishi tu tuna sheria wananchi wake wako active katika kiwango cha kutosha kwamba ujinga huwezi kwa tolerate Ujinga wewe kutoka Rete. Sasa unaangalia Kenya ni hapo for everybody. Angalia watu wote Maria. Angalia South Sudan, angalia Rwandans, angalia Burundians, angalia Ethiopians, angalia Eritreans, angalia Somalians, angalia everywhere. Wamekuja kufanya investment Kenya. Unaongelea forex ya Kenya ama investment real estate ya Nairobi hapo yote sate to 20% na hapa ni investors kutoka nje. Na ni hao naiba huyu, hizi nchi zinazopigana. Unajiuliza kwa nini Tanzania, for example, ambao ni nchi inaonekana pisi, inaonekana ina utulivu kuliko Kenya. Kwa nini isiattract more comrades kwa ajili ya kufanya investment za kawaida na investment za ama ama familia zao kuja kuseto. All Saudi Saudi Sudan family wako Nairobi. Rwandizi kipindi kile cha matatizo hata hivi karibuni mtu ana, ana, ana property in Rwanda ana property Nairobi. Burundians they have property in Rwanda they have Burundi they have property in Nairobi. Why? Mbona Tanzania inaonekana ina utulivu? Mbona I attract majority kuliko Nairobi inaonekana kila siku na maandamano? Kwa sababu awareness ya wa Kenya na msingi wa sheria na mahakama na civil society za Kenya zinawapa confidence kwamba ninaweza nikaonewa nikapiganiwa na umma. Sasa leo IGP kasema mdude mdude e, mdude nilikuwa naangalia ile picha kwa bukusi na Dr. Sla walikuwa wanataka kumuondoa rais madarakani. Amesema vizuri sana Jose. Hivi wakisema tutafanya maandamano bila kukoma. Jibu lake ni nini? Jibu lake ni kwamba kwa nini mnataka kufanya maandamano bila kukoma? Kwa sababu tunaamini baadhi ya vifungo katika mkataba huu vinauza nchi. Aviuzi nchi. Unafanya nini kama una hekima? Unaita panel ya wanasheria wako na hao watu wanaofanya hizo argument unakodi unawaita jioni kaeni hapa fanyeni argument kifungu hadi kifungu kwa sababu ni jambo limekuwa kubwa nchini nataka liwe 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 televised nchi nzima mweke hapo Mumbai ji weka hapo na sheria wako naamini wana sheria ya ikulu weka kila mtu tufanye argument wao ndio wanasemaje wao tito wanasemaje alafu ifanye iwe live kwenye redio zote Nchi inajengwa kwa kubagaini oja sio kwa kuwa oja Sasa amesema kama tao Manake Maria amesikia Sinki amesikia Tito amesikia Lema nimesikia Kwa sababu sasa hawa anakwenda kwenye levu ya uaini kujonga mpaka kufa Tunafanya ni sasa najiuliza Ile mboyo wakati amepewa kesi ya ugaidi maana yake kuna kuna mipango kabisa iko kwenye hadithi za rejea kwamba threat ni yetu iende kwenye levo nyingine kabisa ah magufuli pamoja na unyama aliyokuwa nao sijui labda mnikumbushe labda mnikumbushe sijawahi kuona mahali mtu amepewa kesi ya uai kunyongwa mpaka kufa maria utanikumbusha ama ticho kwa sababu yeye amekuwa kwenye kodo za mahakama mara nyingi mimi ni mwambie tu mheshimiwa rais. 
uh, amesema Tito asilimia mia moja wa bunge walioko bungeni hawakuchaguliwa wenye vitu wa serikali ya mitaa walioko bungeni hawakuchaguliwa rais magufuli hakuchaguliwa manake na yeye hakuchaguliwa fedha kubwa sana mlionayo ni watu kuvumilia kuongozwa na watu ambao hawakuachagua msiwachukuliwa Tanzania ize na sisi tunaosema mkafikiri ni maadui katumaliza mbeza mkoja na njia nyingine za sumu katumaliza katupa sumu twakafa kaugua kansa kansa ama sukari kwa kafa kumbe ameuawa mbeza mkatengeza njia yote kuta serikali ikitaka kueliminate ina kueliminate kwa sababu mipaka ya kujilinda kama serikali kwa guest na wewe ni midogo sana lakini ni sema tu once kila mnachokifanya sirini kitakuwa public na kila ubaya mnaopanga you will pay you will pay big time na haya sio matisho hii ni scripture ni karma kwamba you will pay na wa watu mnawaona ni wajinga kwamba unaweza ukamtangazia mtu kosa na ukamshtaki na ukamuumiza kuna siku amtaamini kama hawa ni wale wapi. Ake na hiyo siku haiko mbali. I can I see that day. Na naogopa na namuomba Mungu istoke hiyo siku. Kwamba haitajua. Hamtaamini kama hawa ndio wale watu waliokuwa nalia pita. Hamtaamini kama hawa ni watu walikuwa naibia uchaguzi nchi nzima wanakaa kimya. Amtaamini kama hawa ni wale watu waliokuwa unachukua ume zao na wake zao unawapa kesi ya hujumu uchumi unawapiga magereza amtaamini amtaamini hawa ni wale watu walipita na begi moja na familia unakimbia kuwawa hii kitu tasika mwisho hekima ni nini hekima ni kutokuruhusu hiyo siku ifike sio kwa kuongeza polisi ni kwa kuharmonize na kutengeneza misingi ya utawala bora kwamba tubishane tupingane katika platform ambazo ziko huru na majibu yaje bila vitisho mtu shinde kwa hoja ndio msingi wa maendeleo ya nchi mtu shinde kwa mipango na utekelezaji wa mipango ndio tunawashauri sio kwa sababu we want to make noise tunawashauri kwa sababu we are concerned na ndio maana hatuwashauri habari za ndoa yenu ndoa zenu hatuwashauri habari sio za mke wa mme wa watulia yuko wapi hatuwashauri hayo mambo tunawashauri mambo ya nchi kwa sababu si wa country na tuko concerned na nchi yetu sasa tukiwashauri matuona sisi mabwege kabisa mabtu na sisi mabwege kabisa eh matu sisi hatujui kabisa tunawashauri tunawaambia DP hawa wana concern ya exit ya mafuta Maria nimetweet leo kitu fulani umeangalia kwenye we, we, kwenye Instagram ya Wodio Canada Fora wanaonesha Sweden wana exit lini ya biashara ya mafuta wanaonesha nchi kadhaa hapa kwamba hao watu wa concern na sustainable investment kwa ajili ya wajukuu zao Mnapoingia kwenye mikataba angalieni wajukuu zenu watu wamekwenda Djibouti wataka bandari wamekwenda Rwanda wamechukua bandari kavu wanaenda Burundi wamekwenda Mombasa wamekwenda Somalia wanakwenda Zambia na sasa wanataka nesiara nyumbani we know wamesema wawezi kurani bandari kama wapresiara wanataka pamoja na SGR sasa anasema hawa wanataka logistic centers sio kwa sababu wanataka kuiba the smart on this tunaomba hawa wameshaona future ya kwao ni ngumu wanataka sustainable investment na ndio maana wanapokuja kwenye mikataba wanaweka kipengele cha milele na milele amen be smart on that twist kidogo hata kama hao ndio your favorites lakini hakikisha kwamba una protect una protect future wa 
kamata mpe ujumu uchumi kamata mpe kesi ya kutaka kumpindua rais tunaambia watu watachukua logistic wataua local contents amini dunia inakwenda kwenye magari ya umeme kombat inapatikana hapo hapo Kongo wakicontrol logistic tu ya kusafirisha kopa kombat graphite iko Tanzania inachimbwa sasa hivi kila mahali lindi kuna graphite kuna kampuni moja Australia niona inakuja inataka kuleta project ya milioni 400 au watapitia Dar es Salaam graphite inakwenda kuwa I mean haya madini yote haya viwandani industry mining haya ni tans ili aweze kufanya kazi warabu wanaona option ya mafuta inakufa kwa sababu ya electrical vehicle wanaangalia natural resources zatoka Afrika ukanda huu wa chini una watu zaidi ya milioni 450 wana target market ya watu milioni 50 Afrika ina soko la watu karibu bilioni moja wana target 1 billion people tunakuambia katika mkataba huo wewe jiweke shujaa na mwenye mamlaka kuliko unayempa kwa sababu sisi ulichange tomorrow kamata mpe uaini mpe uaini sijui kama wengine tutaacha kusema na sizioni siku za mbele zikiwa nyepesi sana lakini uh, kinachosikitisha ni kwamba una face wajibu ambao una mateso sana mbele tuta face wajibu tuta face wajibu tutasema tutaongea nafikiri ina pleasure kupitia mateso ya kusema kweli kuliko kuishi kwa chakula cha zulma. lakini kama dr sala na mabukusi na na mdude watendele watashtakiwa na kusomewa chaji ya hujumu uchumi kelele yake haitakuwa ndogo nimeona statement ya amnesty international sio kama mario umeiona nimeiona na na nime naungana na tito kwamba it's a shame it's a shame kwamba amnesty international wanaweza kadoro jambo mapema kuliko taasisi za ndani za nchi it's a shame it's a shame it's a big shame lakini anyway tutaenda hivyo hivyo uh, statement ya amnesty international inaingia kwenye kordo nyingi sana duniani kordo nyingi wako kila mahali uh, sio statement dogo itaenda kwenye big uh, big rooms uh, news duniani itakwenda kwenye social media mbalimbali mbali duniani na mtaka kujua haya mambo huwa yanakwenda kwa kasi Maria kwa kasi kabisa na kwa meta kwambia testimony ya ukweli kabisa like three weeks ago or four weeks ago testimony ya ukweli kabisa mimi nilikutana na mtu akaenda kuja kufanya biashara Tanzania nikamwambia Tanzania imetulia mama she the good president akadema na hizo kelele kesa mbona no nikamwambia ni nchi iko vibrant tu lakini anaweza akapasivia anaweza akavumilia she is smart woman she is very Tanzania is very good siku wame mm, nishala siku nishala ameandikwa barua ya kuitwa na skina lisu wao wa, ndo akanifuadia mimi hiyo barua kama godless tuambie everything is settled Nikawe ya ni just ikabidi nipande ndege haraka kuja Nairobi. Kwambe guys listen. Hii issue ni ni bla bla ni issue sio kiasi lakini it's not a big deal. It's not a big deal at all. Bado mnaweza mkoa na interest I can guarantee you. Uh, Rais uh, na yuko open kwa investors hii yuko tayari kukutana na investors. Tanzania ina aim big time na wanabadilisha sheria kwa ajili ya kuencourage more investors. Sasa ya juzi Jana niliposikia tena ile prison. Mm? kwamba kuna watu wanataka kupindua kumpindua rais. Saka sema wakifuadi tena unawaambiaje? Sasa kuna asari nyingi sana. Na nafikiri nafikiri uh, tuna shida kubwa sana ya fikra na sijui tutafanya ni lakini narudi ni baya kusema tu kwamba kosa kubwa sana atakalolifanya kubwa sana atakalolifanya ni kukata tamaa 
don't give up. Tuendelee na tuwe consistent. Tuendelee kusema na kupigia kelele. Na wakika asilimia mia moja na kumi. Hakuna namna wanaweza wakaprove charge ya treason kwa Dr. Slaw la nani. Lakini ukiangalia kiungu wasema kwa dile divine perspective. Hii imekaa vizuri sana. Wala msi msijisikie vibaya. Hii imekaa vizuri sana hii. Hii hii ni Mungu ana 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 reveal intentions za watu walivyo really. Yaani unajua kufikiria tu kumpa mtu kesi ya ya ku, kwamba anyongwe mpaka afe. Eh, yaani kwanza hicho kikao na kufikiria na kufikiria mwanampa mtu kesi ya kunyongwa mpaka kufa. Yaani hicho kikao kama ulikuwa na kago hicho kikao na una smile wewe ni yeyo very such a bad human being. Yaani yaani unajua unajua Maria piga mesabu. Piga tu mesabu. Tunakaa kwenye kikao. Ndio ndio. Ndio. Tuna uchito tunampa nini? Msumbufu. Msumbua mama mama alali. Mama atafuta wekezaji alafu mtindo wa damu kwenye kwenye ndaa kwenye. Kwanza huu think different in nani? Mbasha. Kwa wapi? Yeye ni shindo kwa leo. Na huyu libe nani? Eh? Inga sana. Hafifi huyo. Huyo nani utamani jada nani? Jinga sana. Sasa uchito Tumpa <laughs> Yaani nakaa I don't know. Yeah, I don't cheese ni jamani. Eh? How many do cheese? Yaani hizo napanga kwa mtumbe hizo. Alafu unajua mke wake atasikia. Baba yake atasikia. Wajua mama yangu akisikia nimepoa treason Maria. Eh? Wa, mi, mimi ukipindi kile nimesema yeah, nimeota walimwambia mke wangu. Ana sio. Kapetema ukielea kule utupigia pia kelele hapa tutampa treason sisi kaka kwa wajibu akamwambia sawa mpeni chochote mnataka kumpa hata kumnyonga lakini kamnyongeni mahakamani mnipe mwili walilewa sawa hiyo si shida lakini nataka mke wangu mpeleke mahakamani hata kama mnamnyonga mmnyongee mahakamani lakini mnipe mwili hapa polisi sitoki mpaka mpeleke mke wangu mahakamani sasa sasa sikiria baba yangu mimi mama yangu ameuma pressure wakati mimi nimeingia kwenye siasa na kabisa alikuwa umwe pressure mama alikuwa umwe pressure ndio sasa unasikia sasa hiyo treason ni nini eti eti maria huyu godio amempa treason treason ni nini mbona amepita hapa jirani amesema wakimpeleka mahakamani atanyongwa mpaka kufa hebu imagine hiyo sentence inaenda kwa cycle za wazazi mtoto mchumba ndugu mnakaa kwenye kikao cha aina hiyo kupangia watu maumivu kupangia watu mateso alafu mnafikiri mta survival yuko Mungu na wakishia endeleeni mtamuona Mungu tena asante Maria